வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எயித் தமிழ் நியூ புக் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூ புக் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இதை வீடியோ பார்த்திங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இயல் ஒன்று தமிழ் மொழி வாழ்த்து கவிஞர் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் இதழாளர் சமூக சீர்திருத்த சிந்தனையாளர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் சி சுப்பிரமணிய பாரதியார் இந்திய விஜய முதலான இதழ்களை நடத்தி விடுதலை போருக்கு வித்திட்டவர் என்னென்ன இதழ்கள் நடத்தினான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா விஜயா கவிதைகள் மட்டுமின்றி சந்திரிகையின் கதை தராசு உள்ளிட்ட உரைநடை நூல்களையும் வசன கவிதைகளையும் சீட்டு கவிகளையும் எழுதியவர் சந்திரிகையின் கதை தராசு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் அதே போல் வசன கவிதைகளையும் சீட்டு கவிகளையும் எழுதியவர் சிந்துக்கு தந்தை செந்தமிழ் தேனி புதிய அறம் பாட வந்த அறிஞர் மரம் பாட வந்த மரவன் என்றெல்லாம் பாரதிதாசன் இவரை புகழ்ந்துள்ளார் சிந்துக்கு தந்தை செந்தமிழ் தேனி புதிய அறம் பாட வந்த அறிஞர் மரம் பாட வந்த மரவன் என்றெல்லாம் பாரதிதாசன் வந்து பாரதியார பாராட்டியிருக்காரு இப்பாடல் பாரதியாரின் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பில் தமிழ் மொழி வாழ்த்து என்னும் தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது சொல்லும் பொருளும் நிரந்தரம் அப்படின்னா காலம் முழுமையும் என பொருள் வைப்பு அப்படின்னா நிலப்பகுதி ரொம்ப முக்கியம் வைப்பு என்பது நிலப்பகுதி சூழ்கலி சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள் சூழ்கலி என்றால் சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள் என பொருள் வன்மொழி வளமிக்க மொழி இசை என்றால் புகழ் தொல்லை அப்படின்னா பழமை அதாவது துன்பம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சில புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியை குறிக்கும் சொல் வைப்பு மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியை குறிக்கும் சொல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்பு என்னென்றும் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது என்று கூட்டல் என்றும் வானம் அளந்தது என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வானம் கூட்டல் அளந்தது அறிந்தது கூட்டல் அனைத்தும் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் அறிந்தது அனைத்தும் வானம் கூட்டல் அறிந்த என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வானம் அறிந்த அடுத்து தமிழ் மொழி மரபு வாழ்வில்குரிய ஒழுக்கமுறை ஒழுக்கம் எனப்படும் வாழ்வில்குரிய ஒழுக்கமுறை ஒழுக்கம் எனப்படும் மொழிக்குரிய ஒழுக்குமுறை மரபு எனப்படும் இப்போ மொழிக்குரிய ஒழுக்குமுறை என்னது பார்த்திங்கன்னா மரபு எனப்படும் தாய்மொழிக்கான சில மரபுகள் உள்ளன அவை பழங்காலம் முதலே பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன செய்யுள்களுக்கும் மரபுகளுக்கும் உள்ள தொடர்பினை பற்றி தொல்காப்பியர் கூறும் செய்திகளை அறிவோம் அப்போ செய்யலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பிய தொல்காப்பியம் சொல்லும் பொருளும் விசும்பு என்றால் வானம் மயக்கம் அப்படின்னா கலவை மயக்கம் என்றால் கலவை இருதினை உயிர்தனை அகிரிணை வளாமை அப்படின்னா தவறாமை ஐம்பால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் மரபு என்றால் வழக்கம் திரிதல் என்றால் மாறுபடுதல் செய்யுள் அப்படின்னா பாட்டு பாட்டு என்றால் செய்யுள் என்றால் ஒன்றுதான் தளல் அப்படின்னா தழுவுதல் அதாவது பயன்படுத்துதல் தொல்காப்பியத்தின் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியமாகும் இந்நூல் எழுத்து சொல் பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல்களை கொண்டது எழுத்து சொல் பொருள் என மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயல் கொண்டது பொருளாதிகாரத்தின் மரபியலில் உள்ள மூன்று நூறுபாக்கள் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது இளமை பெயர்கள் புலி புலி பார்த்தீங்கன்னா புலி பரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கம் குருளை சிங்க குட்டின்னு சொல்லக்கூடாது சிங்கம் குருளை யானை கன்று பசு கன்று கரடி குட்டி அதேமாதிரி ஒளிமரபு பார்த்திங்கன்னா புலி உருமும் புலி உருமும் சிங்கம் முழங்கும் யானை பிளிரும் பசு கதரும் கரடி கத்தும் பசு கதரும் சரிங்களா இந்த ஒளிமரபுகள்லாம் கேட்கலாம் பொறுத்துக்கு டைப்பில் கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இப்போது வித்தியாசமாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் பசு என்றால் கதரும் 
கரடி கத்தும் யானை பிளீரும் சிங்கம் முழங்கும் புலி உருமும் அளபடை அளபடைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க புலவர்கள் சில எழுத்துக்களை அவற்றுக்குரிய மாத்திரை அளவை விட நீண்டு ஒழிக்குமாறு பயன்படுத்துவது உண்டு இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள வலாமை தளல் ஆகிய சொற்களில் உள்ள லா என்னும் எழுத்தை மூன்று மாத்திரை அளவு நீட்டி ஒழிக்க வேண்டும் அதற்கு அடையாளமாகவே லாவை அடுத்து ஆ இடம்பெற்றுள்ளது இவ்வாறு உயிரெழுத்து நீண்டு ஒழிப்பதை உயிரளபடை என்பர் சரிங்களா அதாவது அளபடையில் பார்த்திங்கன்னாக்கா எழுத்துக்களின் கால அளவு மூன்று மாத்திரை அளவு நீட்டி ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதுக்கு அடையாளமாக லாவை அடுத்து ஆ இடம்பெற்றுள்ளது இவ்வாறு பார்த்திங்கன்னா உயிரெழுத்து நீண்டு ஒழிப்பது உயிரளபடை சில புக் பேக் கொஸ்டின் பறவைகள் டேஸில் பறந்து செல்கின்றன விசும்பில் இயற்கையை போற்றுதல் தமிழர் மரபு இருதினை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இரண்டு குட்டல் திணை ஐம்பால் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஐந்து குட்டல் பால் அடுத்து தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி கல்வெட்டுகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் அமைப்பு ஷா என்னும் வட எழுத்து காணப்படுகிறது மெய்யை குறிக்கும் புள்ளி பயன்படுத்தவில்லை எகர ஒகர குரில் நெடில் வேறுபாடு இல்லை சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டில் உள்ள எழுத்துக்களினுடைய அமைப்பு வடமொழி எழுத்து ஷா என்னும் வட எழுத்து காணப்படுகிறது மெய்யை குறிக்க புள்ளிகள் வந்து பயன்படுத்தல எகர ஒகர குரில் நெடில் வேறுபாடு இல்லை தமிழ் மொழியை எழுத இருவகை எழுத்துக்கள் வழக்கில் இருந்தன என அறிகிறோம் தமிழை தமிழ் மொழியை எழுத இருவகை எழுத்துக்கள் வழக்கில் இருந்தன என அறிகிறோம் அரச்சலூர் கல்வெட்டு இதற்கு சான்று இக்கல்வெட்டில் தமிழ் எழுத்தும் வட்டெழுத்தும் கலந்த கலந்து எழுதப்பட்டுள்ளன இந்த அரச்சலூர் கல்வெட்டில் தமிழ் எழுத்தும் வட்டெழுத்தும் கலந்து எழுதப்பட்டிருக்கு தமிழ் மொழியை எழுத இருவகை எழுத்துக்கள் வழக்கில் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லி அறியலான்னு சொல்கிறாங்க எழுத்துக்களின் தோற்றம் மனிதன் தனக்கு எதிரே இல்லாதவர்களுக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறை தலைமுறையினருக்கும் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பினான் அதற்கு பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை ஆகும் பாறைகளிலும் குகை சுவர்களிலும் தன் எண்ணங்களை குறியீடுகளாக பொறித்து வைத்தான் இதுவே எழுத்து வடிவத்தின் தொடக்க நிலை ஆகும் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இருந்தது இவ்வாறு வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து என்பர் இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தொடக்க காலத்தில் எழுத்து என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஒளியையோ வடிவத்தையோ குறிக்காமல் பொருளின் ஓவிய வடிவமாகவே இருந்தது இவ்வரி வடிவத்தை ஓவிய எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தொடக்க கால எழுத்த முறை பார்த்திங்கன்னா எந்த வடிவில் இருந்ததுன்னா ஓவிய எழுத்து முறையில் இருந்திருக்கு அச்சுக்களை தோன்றிய பிறகு தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்போதுள்ள நிலையை நிலையான வடிவத்தை பெற்றுள்ளன அச்சுக்களை தோன்றிய பிறகு தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்போதுள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற்றுள்ளன தமிழ் எழுத்துக்களின் பழைய வரி வடிவங்களை கோவில்களில் உள்ள கருங்கல் சுவர்களிலும் செப்பேடுகளிலும் காண முடிகிறது கல்வெட்டுக்கள் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிடை கிடைக்கின்றன இப்போ கல்வெட்டுகள் பார்த்திங்கன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன செப்பேடுகள் ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன செப்பேடுகள் பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிடைக்கிது கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் ஆகியவற்றின் காணப்படும் வரி வடிவங்களை வட்டெழுத்து தமிழ் எழுத்து என இரு வகையாக பிரிக்கலாம் இப்போ செப்பேடுகள் இருக்கக்கூடிய வரி வடிவங்களை பார்த்திங்கன்னா வட்டெழுத்து தமிழ் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க வட்டெழுத்து என்பது வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழைய தமிழ் எழுத்து ஆகும் இப்போ வளைந்த கோடுகளை கோடுகளால் அமைத்த மிக பழமையான தமிழ் எழுத்து எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வட்டெழுத்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு தமிழ் எழுத்து என்பது இக்காலத்தில் எழுதப்படும் தமிழ் எழுத்துக்களின் பழைய வரி வடிவமாகும் சேர மண்டலம் பாண்டிய மண்டலம் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் சாசனங்களில் வட்டெழுத்துக்களே இடம்பெற்றுள்ளன சேர மண்டலத்திலையும் பாண்டிய மண்டலத்திலையும் பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிடைக்கும் சாசனங்களில் வட்டெழுத்துக்களை இடம்பெற்றிருந்தன முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் ஆட்சி காலமான பதினொன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கிடைக்கும் கல்வெட்டுகளில் 
பழைய தமிழ் எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் கண்ணெழுத்துக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு கடைசங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் கண்ணெழுத்துக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன இதனை சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெறும் கண்ணெழுத்து படுத்த என்னும் பல்பொதி என்னும் தொடரால் அறியலாம் இப்போது கடைச்சங்க காலத்தில் கண்ணெழுத்துக்கள் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் வந்து கண்ணெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் புள்ளிகளும் எழுத்துக்களும் எகர ஒகர குரில் எழுத்துக்களை குறிக்க எழுத்துக்களின் மேல் புள்ளிகள் வைக்கும் வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளது எகர ஒகர குரில் எழுத்துக்கள் குறிக்க எழுத்துக்களின் மேல் புள்ளி வைக்கும் வழக்கம் யாருடைய காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியர் எடுத்துக்காட்டாக்க எது இந்த ஏன் மேலே புள்ளி வச்சுருக்காங்க என எழுதப்பட்டால் அது எழுதப்பட்டால் எது என்றும் எது என எழுதப்பட்டால் ஏது என்றும் ஒழித்தனர் அகர வரிசை உயிர்மை குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து பக்க புள்ளி இடப்பட்டால் அவை நெடிலாக கருதப்பட்டன அகர வரிசை உயிர்மை குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து பக்க புள்ளி இடப்பட்டால் அவை நெடிலாக கருதப்பட்டன சரிங்களா இப்போ கா கா பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நெடில் அதாவது கா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதேமாதிரி தாக்கு பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சாக்கா அது தா அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கிறதுக்காக புள்ளிகள் இடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐகார எழுத்துக்களை குறியிட குறிப்பிட எழுத்துக்களின் முன் இரட்டை புள்ளிகள் இட்டனர் ஐகார எழுத்துக்களை குறிப்பிட எழுத்துக்களின் முன் இரட்டை புள்ளி இட்டிருக்காங்க இப்போ காக்கு பக்கத்தில் இரண்டு இரட்டை புள்ளி வச்சுருக்கு இது கை அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எகர வரிசை உயிர்மை குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து இரு புள்ளிகள் இடப்பட்டால் அவை அவுகார வரிசை எழுத்துக்களாக கருதப்பட்டன சரிங்களா கே அதாவது ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அப்போ எகர வரிசை உயிர் குறில் எழுத்துக்களை அடுத்து இரு புள்ளி இடப்பட்டால் அந்த எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுகார வரிசை எழுத்து சரிங்களா கே பக்கத்தில் இரண்டு புள்ளிகள் இருக்காங்க அப்போ கவ் அதேமாதிரி தேவுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு புள்ளிட்டால் தவ் அப்படிங்கிற மாதிரி படிக்கணும் மகர எழுத்தை குறியிட பகர எழுத்தின் உள்ளே புள்ளி இட்டனர் மகர எழுத்தை குறிப்பிட பகர எழுத்தின் உள்ளே புள்ளி இட்டனர் அது பகர எழுத்துக்குள்ளே பா பக்கத்தில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த பா எழுத்துக்கு உள்ளே ஒரு புள்ளி இட்டுருக்காங்க இது வந்து மகர எழுத்துக்களை குறிப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குற்றியலுகிற குற்றியல் இகர எழுத்துக்களை குறிக்க அவற்றின் மேலேயும் புள்ளி இட்டனர் உருவ மாற்றம் நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் துணைக்கால் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெடிலை குறிக்க ஒற்றை புள்ளிக்கு பதிலாக துணைக்கால் பயன்படுத்தப்படுது ஐகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்களுக்கு முன் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் இணைக்கொம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஐகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்கு முன்பு இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கொம்பு பயன்படுத்தப்படுது அவுகார உயிர்மையை குறிக்க எழுத்துக்களுக்கு பின் இருந்த இரட்டை புள்ளிக்கு பதிலாக இக்காலத்தில் கொம்பு கால் பயன்படுத்தப்படுகிறது குற்றியலுகிற குற்றியலுகிற எழுத்துக்களின் மேல் புள்ளியிடும் வழக்கம் இக்காலத்தில் வழக்கொழிந்து விட்டது எழுத்து சீர்திருத்தம் தமிழ் எழுத்துக்களில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தத்தை செய்தவர் வீரமா முனிவர் எகர ஒகர வரிசை எழுத்துக்களின் புள்ளிகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களை அவர் கலைந்தார் ஏ என்னும் எழுத்திற்கு கீழ்கோடிட்டு ஏ என்னும் எழுத்தா எழுத்தை நெடிலாகவும் ஓ என்னும் எழுத்திற்கு சுழியிட்டு ஓ நெடில் எழுத்தாகவும் உருவாக்கினார் சரிங்களா அப்போ தமிழ் எழுத்துக்கள் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை செய்தவர் யாருன்னா வீரமா முனிவர் ரொம்ப முக்கியம் பெரியார் எழுத்து சீர்திருத்தம் பெரியாரும் பார்த்தீங்கன்னா சில எழுத்துக்களை வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணியிருக்காரு இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை நா நெடில் ரா நா ஆகிய எழுத்துக்களை அதை வடமொழி எழுத்து மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இதை வந்து தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் போல் மாற்றின ஒரு வந்து பெரியார் சில புக் பேக் கொஸ்டின் தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்போதுள்ள நிலையான வடிவத்தை பெற டேஸ் காரணமாக அமைந்தது அச்சுக்கலை வளைந்த கோடுகளால் அமைந்த மிக பழமையான தமிழ் எழுத்து வட்டெழுத்து என அழைக்கப்படுகிறது தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபட்டவர் தந்தை பெரியார் ரொம்ப முக்கியம் அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்லாம் தமிழில் சொல் என்பதற்கு நெல் என்பது ஒரு பொருள் தமிழில் சொல் என்பதற்கு நெல் என்பது ஒரு பொருள் 
சொன்றி சோறு என்பது அவ்வளையில் வந்தவை நெல்லில் பதர் ஒன்று உண்டு நெல்லில் பதர் உண்டு ஆனால் சொல்லில் பதர் இருத்தலாகாது எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவை என்பது தொல்காப்பியர் மொழி ரொம்ப முக்கியம் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவை என்பது தொல்காப்பியர் மொழி மொழி என்பதற்கு சொல் என்பதும் ஒரு பொருள் மொழியை ஓர் எழுத்து மொழி ஈரெழுத்து மொழி இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களுடைய மொழி என மூன்று வகை வகையாக பிரிக்கலாம் எழுத்துக்களை பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஓரெழுத்து மொழி ஈரெழுத்து மொழி இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களுடைய மொழி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஓரெழுத்து மொழி எவையெனில் நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து ஒரு மொழி என்ப என்பார் தொல்காப்பியர் ரொம்ப முக்கியம் ஓரெழுத்து மொழியை மொழி எவையெனில் நெட்டெழுத்து ஏழே ஓரெழுத்து மொ ஒரு மொழி என்பார் தொல்காப்பியர் அப்புறம் நெட்டெழுத்து ஏழு தான் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா தொல்காப்பியர் குற்றெழுத்து ஒன்று தனித்து நின்று சொல் ஆவது இல்லை என்பதை குற்றெழுத்து ஐந்தும் மொழின் நிறைவு இழவே என்பார் இந்த ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதில் குறில் எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதாவது நோ து இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா குறில் எழுத்து இதில் உயிர் வரிசையில் ஆறு எழுத்துக்களும் பாருங்கள் உயிர் எழுத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு எழுத்து ஓர் எழுத்து ஒரு மொழியாக இருக்குது மா வரிசையில் ஆறு எழுத்துக்களும் மகர வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு எழுத்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் தகர வரிசை பகர வரிசை நகர வரிசை சரிங்களா அதாவது த ப நா இந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து எழுத்துக்கள் இருக்குது ககர வரிசை சகர வரிசை வகர வரிசை சரிங்களா கா ச வா என்னும் வரிசையில் நான்கு நான்கு எழுத்துக்கள் வந்து இருக்குது அதே போல் யகர வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும்தான் அதாவது நெடில் யகர வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் குறில் எழுத்து குறில் எழுத்தும் பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டு இருக்குது அதாவது நோ து என்னும் குறில்களையும் சேர்த்து நாற்பத்தி இரண்டு ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் இருக்குது அப்போது உயிர் வரிசையில் எத்தனை ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொல்லுன்னு கேட்கலாம் ஆறு மகர வரிசை ஆறு தகர வரிசை பகர வரிசை நகர வரிசை இதில் ஐந்து ககர வரிசை சகர வரிசை வகர வரிசை பார்த்திங்கன்னா நாலு யகர வரிசையில் ஓர் எழுத்து இருக்குது குரல் எழுத்துக்கள் எத்தனை கேட்கலாம் ரெண்டு தொல்காப்பியருக்கு நெடிதினால் பின்னே தோன்றிய நன்னூலார் நோ து என்னும் உயிர்மை எழுத்துக்களும் பொருளுடைய ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதாவது குரல் எழுத்துக்களும் பார்த்திங்கன்னா ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொல்ல தாங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யாருன்னா நன்னூலார் தான் இந்த இரண்டு குரல் எழுத்துக்கள் எதுனா நோ து இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டு பசுவுக்கு ஆமா என்று பெயர் காட்டு பசுவுக்கு ஆமா என்று பெயர் இருக்குது அதேமாதிரி மா என்பதும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் ஒன்று நாட்டில் உள்ள பெருமக்கள் பெரிதும் கூடும் அவையை மாநாடு என்கிறோம் பல குறுநிலங்களை உள்ளடக்கிய பெருநிலத்தை மாநிலம் என்கிறோம் உலக பெரும் பரப்பையும் இயக்கத்தையும் சுட்ட மா ஞாலம் என்கிறோம் இவ்வாறெல்லாம் இயல்பாக மா என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி மக்கள் வழக்கிலும் இலக்கிய வழக்கிலும் திகழ்கிறது மா நிறம் என மாந்தலின் நிறத்தை ஒப்புமை காட்டி உரைப்பது பெருவழக்கு மா என்பது விலங்கையும் குறிக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆமா அப்படிங்கிறது காட்டு பசுவை குறிக்கும் மா என்பது விலங்கை குறிக்கும் அரிமா பரிமா நரிமா வரிமா கரிமா என்றெல்லாம் வந்து விலங்கின பெயராகி நிற்கிறது கோன் என்பது கோ ஆகியது தேன் என்பது தே ஆகியது பேய் என்பது பே ஆகியது இவையெல்லாம் கால வெள்ளத்தில் கரைந்து தேய்ந்த தேய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் எட்டத்தில் போகிற ஒருவனை ஏய் என அழைத்தனர் ஏய் என்பது என்னோடு கூடு பொருந்து சேர் என்னும் பொருளை உடையது இப்போ ஏய் என்பது பார்த்திங்கன்னா என்னோடு கூடு பொருந்து சேர் என்னும் பொருளை உடையது ஏ என்பது ஏ என வழக்கில் ஊன்றிவிட்டது அம்பை ஏவு என்பர் சரிங்களா ஏ என்பது ஏ என வழக்கில் ஊன்றிவிட்டது 
அம்பை ஏவு என்பர் ஏவுதல் என்பது அம்பு விடுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் இருக்குது ஏவுதல் என்பது அம்பு விடுதல் ஏவும் அம்பு ஏ என்றாகி என்றாகியது அதாவது ஏவும் அம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்றாகியது அம்பு விரைந்து செல்வது போல சென்று உரிமை கடமை புரிபவன் ஏவலன் எனப்பட்டான் அம்பு விரைந்து செல்வது போல சென்று உரிமை கடமை புரிபவன் ஏவலன் எனப்பட்டான் அம்பு விடும் கலையை ஏகலை என்றது தமிழ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அம்பு விடும் கலையை ஏகலை என்றது தமிழ் அதில் வல்லவனை ஏகலைவன் என்று பாராட்டியது இப்போது அம்பு விடுதல் வல்லவனை பார்த்தீங்கன்னா ஏகலைவன் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுறாங்க ஏவு என்னும் சொல் ஏ என்று ஆனது மட்டுமின்றி எய் எனவும் ஆயிற்று இப்போ ஏவு அப்படிங்கிற சொல் பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்று ஆனது மட்டுமின்றி எய் எனவும் ஆயிற்று ஏவுகின்ற அம்பை போல் கூர் முல்லை உடைய முல்லம்பன்றியின் பழம்பெயர் எய் பன்றி அம்பை எய்பவர் எயினர் அவர் தம் மகளிர் எயினியர் சங்க புலவர்களுள் எயினியரும் உளர் அதாவது எயினரும் எயினியரும் உளர் சங்ககால புலவர்களில் செந்தமிழ் அந்தனர் என்று அழைக்கப்படும் ஈரா இளங்குமரனார் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் செந்தமிழ் அந்தனர் என்று அழைக்கப்படவர் யாருன்னு கேட்கலாம் இளங்குமரனார் பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் நூலாசிரியர் இதழாசிரியர் உரையாசிரியர் தொகுப்பாசிரியர் என பன்முக திறன் பெற்றவர் இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் இந்த இளங்குமரனார் என்னென்ன நூல் எழுதியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் தேவநேயம் என்னும் நூலை தொகுத்துள்ளார் இளங்குமரனார் தொகுத்துள்ள நூல் பார்த்தீங்கன்னா தேவநேயம் திருச்சிக்கு அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலையையும் பாவனார் நூலகமும் அமைத்துள்ளார் அதாவது திருச்சிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலையையும் பாவனார் நூலகமும் அமைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளங்குமரனார் இவரது தமிழ் தனிப்பெரும் சிறப்புகள் என்னும் நூலிலிருந்து செய்திகள் தொகுத்து இங்கு தரப்பட்டுள்ளன எழுத்துக்களின் பிறப்பு கொடுத்துருக்காங்க உயிரின் முயற்சியால் உடலில் உள்ளிருந்து எழும் காற்றானது மார்பு தலை கழுத்து மூக்கு ஆகிய நான்கு இடங்களில் ஒன்றில் பொருந்தி இதழ் நாக்கு பல் மேல்வாய் ஆகிய உறுப்புகளின் முயற்சியினால் வேறு வேறு ஒளிகளாக தோன்றுகின்றன இதனையே எழுத்துக்களின் பிறப்பு என்பர் எழுத்துக்களின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு என இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் எழுத்துக்களின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு ஃபஸ்ட்டு உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் கழுத்த இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது சரிங்களா அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறும் கழுத்த இடமாக கொண்டு பிறகிறது சரிங்களா இப்போ இடையின எழுத்து ஆறும் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் எதை இடமாக வைத்து பிறக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வள்ளின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பை இடமாக வைத்து பிறக்கிறது வள்ளின எழுத்து எங்கே பிறக்குதுன்னா மார்பு மெல்லின மெய் எழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்கை இடமாக வைத்து பிறக்கிறது ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஆயுத எழுத்து தலையிடமாக வைத்து பிறக்கிறது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு இடையின எழுத்து அதாவது இடையின மெய் எழுத்துக்கள் ஆறும் கழுத்த இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது வள்ளின மெய் எழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது மெல்லின மெய் எழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் உ மற்றும் உ நெடில் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதழ் குவி எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஆயுத எழுத்து பிறக்கும் இடம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தலை வள்ளின எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் மார்பு வள்ளினம் பார்த்திங்கன்னா மார்பு மெல்லினம் வந்து மூக்குன்னு சொன்னோம் இடையினம் கழுத்து அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ வள்ளின எழுத்துக்கள் மார்பு நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் இட்டு இன்னு சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்குறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் இட் இன்னு கீழ் இதழும் மேல்வாய் பல்லும் இணைவதால் பிறக்கும் எழுத்து இவ் கீழ் இதழும் மேல்வாய் பல்லும் இணைவதால் பிறக்கும் எழுத்து எதுனா இவ் 
பொறுத்துக்க ரொம்ப முக்கியமான பொறுத்துக்க இக் இங் நாவின் முதல் அன்னத்தின் அடி தொடுவதால் பிறக்கூடிய எழுத்து பார்த்திங்கன்னா இக் இன்னு இச் இஞ்சு பார்த்திங்கனாக்கா நாவின் இடை அன்னத்தின் இடை தொடுவதால் தோன்றக்கூடிய எழுத்து தான் இச் இன்னு அடுத்து இட் இன்னு பார்த்திங்கனாக்கா நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை தொடுவதால் பிறக்கூடிய எழுத்து அடுத்து இத் இந்து பார்த்திங்கன்னா நாவின் நுனி மேல்வாய்ப்பள்ளின் அடியை தொடுவதால் பிறக்கூடிய எழுத்துக்கள் இந்த பொருத்துக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் பொருத்தி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மரபு தொடர்கள் இந்த மரபு தொடர்கள் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க தமிழ் மொழிக்கென சில சொல் மரபுகள் உள்ளன அவை பழங்காலம் முதலே பின்பற்றப்படுகின்றன பறவைகளின் ஒளிமரபு கொடுத்துருக்காங்க ஆந்தை பார்த்திங்கன்னா அலரும் ஆந்தை அலரும் காகம் கரையும் சேவல் கூவும் குயில் கூவும் கோழி கொக்கரிக்கும் புறா குணுகும் புறா பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது குணுகும் மயில் அகவும் கிளி பேசும் கூகை குளரும் கூகை பார்த்திங்கன்னா குளரும் கூகை வந்து கோட்டான்னு சொல்லுவோம் அது வந்து குளரும் சொல்லுவோம் அடுத்து தொகை மரபு தொகை சொல்கள் மரபு கொடுக்குறாங்க மக்கள் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம்னு சொல்லுவோம் மக்கள் கூட்டம் ஆணிறை ஆணிறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டு மந்தை ஆ அப்படின்னாக்கா பசுவை குறிக்கக்கூடிய சொல்லு ஆ நிறைன்னு சொல்லுவோம் ஆட்டு மந்தை அடுத்து வினை மரபு சோறு உண் முறுக்கு தின் சுவர் எழுப்பு சரிங்களா சுவர் எழுப்பு தண்ணீர் குடி பால் பருகு பால் குடின்னு சொல்லக்கூடாது பால் பருகு அதுதான் பொருத்தமான வினை மரபு கூடை முடை பூ கொய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூ பரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பூ கொய் இலை பறி பானை வனை பானை வனை சரிங்களா இந்த வினை மரபு சொல்லெலாம் கேட்கலாம் எது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து ஓடை இந்த ஓடை நூலினுடைய ஆசிரியர் பார்த்திங்கனாக்கா வாணிதாசம் தான் தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு என்பது இவருடைய இயற்பெயர் ஆகும் இவர் பாரதிதாசனின் மாணவர் ரொம்ப முக்கியம் பாரதிதாசனுடைய மாணவர் யாருன்னு கேட்கலாம் வாணிதாசன் தான் அவர் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய வேட்ஸ் வர்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர் கவிஞரேறு பாவலர் மணி முதலிய சிறப்பு பெயர்களை பெற்றவர் பாருங்கள் கவிஞரேறு பாவலர் மணி வேட்ஸ் வர்த் இந்த பெயர்லாம் பெற்றிருக்காரு இவருக்கு பிரெஞ்சு அரசு செவாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது ஓ பிரெஞ்சு அரசு பார்த்திங்கன்னா செவாலியர் விருது யாருக்கு வழங்கியிருக்குன்னு கேட்கலாம் வாணிதாசன் இவருடைய நூல்கள் ரொம்ப முக்கியம் தமிழச்சி தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவருடைய நூல்கள் சரிங்களா தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் பாடப்பகுதியில் இடம்பட்டுள்ள ஓடை என்னும் பாடல் இவரது தொடுவானம் என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது சரிங்களா இந்த ஓடை அப்படிங்கிற பாடல் பார்த்திங்கன்னா எந்த நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா தொடுவானம் ரொம்ப முக்கியம் சொல்லும் பொருளும் தூண்டுதல் அப்படின்னா ஆர்வம் கொள்ளுதல் தூண்டுதல்னா ஆர்வம் கொள்ளுதல் ஈரம் அப்படின்னா இரக்கம் முளவு அப்படின்னா இசைக்கருவி இசைக்கருவி பேர் முளவு நன்செய் அப்படின்னா நிறைந்த நீர் வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம் நன்செய் நிலம்னா ஆண்டு முழுவதும் நீரை கொண்டு செய்யக்கூடிய பயிர் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நன்செய் பயிர்கள்னா நெல் கரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் புன்செய் அப்படின்னா வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது புன்செய் நிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக திணை வகைகள் தான் வளரும் குறைந்த நீரால் பயிர்கள் விளையும் நிலம் தான் புன்செய் அடுத்து வள்ளை பாட்டு நெல் குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல் அதாவது நெல் குத்தும் போது பெண்கள் பாடும் ஒரு வகை பாடல் தான் வள்ளை பாட்டு இது டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே பயிலுதல் அப்படின்னா படித்தல் நாணம் என்றால் வெட்கம் செஞ்சொல் அப்படின்னா திருந்திய சொல் சில புக் பேக் வசினும் பள்ளிக்கு சென்று கல்வி பயிலுதல் சிறப்பு செஞ்சொல் மாதரின் வள்ளை பாட்டிற்கேற்ப முளவை மீட்டுவது ஓடை செஞ்சொல் மாதரின் வல்லை பாட்டிற்கேற்ப முளவை மீட்டுவது ஓடை நன்செய் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நன்மை குட்டல் செய் 
நீல் உழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நீல் கூட்டல் உழைப்பு அடுத்து நீல் உழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நீல் கூட்டல் உழைப்பு ஏற்கனவே பார்த்தோம் சீருக்கு கூட்டல் ஏற்ப என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் சீருக்கேற்ப ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் ஓடையாட அடுத்து இயல் இரண்டு கோண காத்து பாட்டு அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நூல்வழி நாட்டில் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலங்களில் மக்கள் பட்ட துய் துயரங்களை அக்காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள் கும்மி பாடல்களாக பாடினர் ரொம்ப முக்கியம் நாட்டில் பெரு பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலங்களில் மக்கள் பட்ட துயரங்களை அக்காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள் கும்மி பாடல்களாக பாடினர் பேச்சு தமிழ் அமைந்த இவை பஞ்ச கும்மிகள் என்று அழைக்கப்பட்டன பேச்சு தமிழில் தமிழில் அமைந்த இவை பஞ்ச கும்மிகள் என்றும் அழைக்கப்பட்டன புலவர் சே இ ராசு தொகுத்த பஞ்ச கும்மிகள் என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ள வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் இயற்றிய காத்து நொண்டி சிந்திலிருந்து சில பாடல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன சரிங்களா இந்த பஞ்ச கும்மிகள் என்னும் நூலை தொகுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசு அப்படிங்கிறவர் தான் வெங்கம்பூர் சாமிநாதன் இயற்றிய காத்து நொண்டி சிந்திலிருந்து தான் இந்த பாடல் எடுத்தப்பட்டிருக்கு முகில் என்றால் மேகம் கெடிக்கலங்கி அப்படின்னா மிக வருந்தி கெடிக்கலங்கி என்றால் மிக வருந்தி சம்பிரமுடன் அப்படின்னா முறையாக சம்பிரமுடன்னா முறையாக சேகரம் அப்படின்னா கூட்டம் காங்கேய நாடு கொங்கு மண்டலத்தின் இருபத்தி நாலு நாடுகளில் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் கொங்கு மண்டலத்தின் இருபத்தி நாலு நாடுகள் நாடுகளில் ஒன்று தான் காங்கேய நாடு விண்ணம் என்றால் சேதம் விண்ணம் என்றால் சேதம் வாகு என்றால் சரியாக காலன் அப்படின்னா யமன் மெத்த என்றால் மிகவும் சில புக் பேக் வசினு வானில் கரு கருமுகில் தோன்றியதால் மலை பொழியும் என்பர் வானில் கருமுகில் தோன்றியதால் மலை பொழியும் என்பர் முறையான உடற்பயிற்சியும் சரிவிகித உணவும் காலனையும் ஓட்டிவிடும் அதை காலன்னா அந்த இடத்துல யமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முறையான உடற்பயிற்சியும் சரிவிகித உணவும் காலனை ஓட்டிவிடும் விழுந் விழுந்தது அங்கே என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது விழுந்தது கூட்டல் அங்கே செத்திறந்த என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது செத்து கூட்டல் இறந்த பருத்தி கூட்டல் எல்லாம் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் பருத்தி எல்லாம் அடுத்து நிலம் பொது அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் பூஜே சவுண்ட் என்னும் இடத்தில் சுற்றி வாழ்ந்தவர்கள் சுகுவாமிஸ் பழங்குடியினர் அவர்களில் தலைவராக விளங்கியவர் சியாட்டல் அவர் அப்பகுதியில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் சிதையாமல் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதினார் அக்கடிதத்தை படித்தறிவோம் இப்போ அமெரிக்காவில் பூஜே சவுண்ட் என்னும் இடத்தில் சுற்றி வாழ்ந்தவர்கள் யாரு எந்த பழங்குடியினர் அப்படின்னு கேட்கலாம் சுகுவாமிஸ் பழங்குடியினர் அவர்களின் தலைவராக விளங்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியாட்டல் இக்கட்டுரை பத்வாச்சல பாரதி எழுதிய தமிழக பழங்குடிகள் என்னும் நூலில் இருந்து எடுத்து தரப்பட்டுள்ளது சரிங்களா இப்போது பத்வாச்சல பாரதி எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக பழங்குடிகள் அடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் சில இம்பார்ட்டன் புக் பேக் கொஸ்டின் செவிந்தியர்கள் நிலத்தை டேஸாக மதிக்கின்றனர் தாயாக செவிந்தியர்கள் நிலத்தை டேஸாக மதிக்கின்றனர் தாயாக இன்னோசை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இனிமை கூட்டல் ஓசை இன்னோசை பால் கூட்டல் ஊறும் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் பாலூரும் அடுத்து வெட்டுக்கிளியும் சருகுமானும் தமிழ்நாடு கேரளா மாநிலங்களின் எல்லைக்கு அருகேயுள்ள பரம்பிக்குளம் ஆனைமலை போன்ற பகுதியில் காடர்கள் என்னும் பழங்குடியினர் வாழ்ந்து வருகின்றனர் ரொம்ப முக்கியம் 
தமிழ்நாடு கேரளா மாநிலங்களின் எல்லைக்கு அருகேயுள்ள பரம்பிக்குளம் ஆனைமலை போன்ற பகுதியில் காடர்கள் என்னும் பழங்குடியினர்கள் வந்து வாழ்ந்து வராங்க தமது முன்னோர்கள் காடுகளில் எவ்வாறு வாழ்ந்தனர் என்பதை வருங்கால தலைமுறையினர் மறந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணினர் எனவே காடுகள் செடிகொடிகள் விலங்குகள் தொடர்பான கதைகளை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பேரன் பேத்திகளுக்கும் சொல்லி வந்தனர் இத்தகைய கதைகள் ஒன்றை படிப்போம் மணிஷ் சாண்டி மாதுரி ரமேஷ் மாதுரி ரமேஷ் ஆகியோர் காடர்களின் கதைகள் சிலவற்றை தொகுத்துள்ளனர் மணிஷ் சாண்டி மாதுரி ரமேஷ் ஆகியோர்கள் பார்த்திங்கன்னா காடர்களுடைய கதைகளை வந்து தொகுத்திருக்காங்க இவற்றை யானையோடு பேசுதல் என்னும் தலைப்பில் வா கீதா தமிழாக்கம் செய்துள்ளார் எங்களுடைய நூல்களை பார்த்திங்கன்னா யானைகளோ யானையோடு பேசுதல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழாக்கம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கீதா அப்படிங்கிறவங்க பரம்பிக்குளம் ஆனைமலை பகுதிகளில் காடர்கள் வசிக்கும் சிற்றூர்கள் பல உள்ளன பரம்பிக்குளம் ஆனைமலை பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா காடர்கள் வசிக்கக்கூடிய சில சிற்றூர்கள் இருக்குது காடர்கள் மிக சிறிய பழங்குடி பழங்குடி சமுதாயத்தினர் காடர்கள் பார்த்திங்கன்னா மிக சிறிய பழங்குடி சமுதாயத்தினர் தாங்கள் பேசும் மொழியை ஆள் அளப்பு என்று அழைக்கின்றனர் சரிங்களா அந்த காடர்கள் பேசும் மொழி என்னென்னு அழைக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆள் அளப்பு என்று அழைக்கின்றனர் அவர்களில் வாழ்க்கை முறை பற்றிய எழுத்து குறிப்புகள் ஏதும் அவர்களிடம் இல்லை மஞ்சள் கண்களையுடைய சிறுத்தை தான் மஞ்சள் கண்களுடைய சிறுத்தை தான் மிக சிறந்த வேட்டை விலங்கு ரொம்ப முக்கியம் மிக சிறந்த வேட்டை விலங்கு எதுனா சிறுத்தை அடுத்து வினை முற்று படித்தான் ஆடுகின்றாள் பறந்தது சென்ற கண்டு ஆகியவை செயலை அடிப்படையாக கொண்ட சொற்கள் ஆகும் செயலை வினை என்றும் குறிப்பர் ஒரு செயலை பற்றின வினை என்றும் குறிப்பர் இவ்வாறு ஒன்றன் செயலை குறிக்கும் சொல் வினை சொல் எனப்படும் அதாவது படித்தான் ஆடுகின்றால் பறந்தது சென்ற கண்டு ஆகியவை செயலை அடிப்படையாக கொண்ட சொற்கள் ஆகும் செயலை வினை என்றும் குறிப்ப குறிப்பர் இவ்வாறு ஒன்றன் செயலை குறிக்கும் சொல் வினை சொல் எனப்படும் அடுத்து வினை முற்று மலர்விழி எழுதினால் கண்ணன் பாடுகிறான் மாடு மேயும் இத்தொடர்களில் எழுதினால் பாடுகிறான் மேயும் ஆகிய சொற்களை கவனியுங்கள் இச்சொற்களில் பொருள் முழுமை பெற்று விளங்குகிறது இவ்வாறு பொருள் முற்று பெற்ற வினை சொற்களை வினை முற்று வினை அல்லது வினை முற்று என்பர் பொருள் முற்று பெற்ற வினை சொற்களை முற்று வினை அல்லது வினை முற்று என்பர் வினை முற்று ஐந்து பால் மூன்று காலம் மூன்று இடம் ஆகிய அனைத்திலும் வரும் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா இந்த வினை முற்று ஐந்து பால் மூன்று காலம் மூன்று இடம் ஆகிய அனைத்திலும் வரும்னு சொல்கிறோம் இந்த வினை முற்று தெருநிலை வினை முற்று குறிப்பு வினை முற்று என இருவகைப்படும் இப்போ தெருநிலை வினை முற்று அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்கு செய்பவர் கருவி நிலம் செயல் காலம் செய்பொருள் ஆகிய ஆறும் முதன்மையானவை ஆகும் இவை ஆறும் வெளிப்படை வெளிப்படுமாறு அமைவது திருநிலை வினை முற்று ஆகும் சரிங்களா ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்கு செய்பவர் கருவி நிலம் செயல் காலம் செய்பொருள் ஆகிய ஆறும் முதன்மையானவை ஆகும் இவை ஆறும் வெளிப்படைய வெளிப்படுமாறு அமைவது தான் திருநிலை வினை முற்று இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா எழுதி நாள் இதில் செய்பவர் யாருனா மாணவி கருவி தாளும் எழுதுகோளும் நிலம் வந்து பள்ளி காலம் இறந்த காலம் செய்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுரை செயல் பார்த்தீங்கன்னா எழுதுதல் இந்த மாதிரி ஆறும் வெளிப்படுமாறு அமைந்து அமைவதற்கு பேர் தான் திருநிலை வினை முற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து குறிப்பு வினை முற்று பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் ஆகியவற்றும் ஒன்றனை அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது செய்பவரை மட்டும் வெளிப்படையாக காட்டும் வினை முற்று குறிப்பு வினை முற்று எனப்படும் சரிங்களா இந்த ஆறில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றனை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பு வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா காலம் காட்டாது செய்பவரை மட்டும் வெளிப்படையாக காட்டும் வினை முற்றுக்கு பேர் தான் குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எடுத்துக்காட்டு சில கொடுத்துருக்காங்க பொருள் பார்த்திங்கன்னா அதை பொன்னன் அப்படிங்கிறதுல பொருள் பார்த்திங்கன்னா பொன்னன்னு சொல்லுவோம் 
இடம் அதாவது தென்னாட்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இடம் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆதரையான் சினை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் பண்பு பெயர் அல்லது குணப்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா கரியன் தொழில் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தன் இந்த மாதிரி ஒன்றனை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு காலத்தை காட்டாமல் செய்பவரை மட்டும் வெளிப்படையாக காட்டுவது குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் திருநிலை குறிப்பு வினை முற்றின் அன் முற்றுக்கள் அன்றி ஏவல் வினை முற்று வேண்கோள் வினை முற்று என பிற வகை வினை முற்றுக்களும் தமிழில் உண்டு அதாவது திருநிலை வினை முற்று குறிப்பு வினை முற்று மட்டும் அல்லாமல் ஏவல் வினை முற்று வேண்கோள் வினை முற்று என பிற வகை வினை முற்றுக்களும் தமிழில் இருக்குது அடுத்து ஏவல் வினை முற்று அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் பாடம் படி கடைக்கு போ இத்தொடர்கள் ஒரு செயலை செய்யுமாறு கட்டளை இடுகின்றன சரிங்களா ஒரு செயலை செய்யுமாறு கட்டளை இடக்கூடிய சொல் இவ்வாறு தன் முன் உள்ள ஒருவரை ஒரு செயலை செய்யுமாறு ஏவும் வினைமுற்று ஏவல் வினைமுற்று எனப்படும் சரிங்களா தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒருவரை ஒரு செயலை செய்யுமாறு ஏவுதல் தான் ஏவல் வினைமுற்றுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாடம் படி அப்படின்னாக்க ஒரு செயலை செய்யுமாறு ஏவுதல் அதுதான் ஏவல் வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏவல் வினைமுற்று ஒருமை பன்மை ஆகிய இரு வகைகளிலும் வரும் ஏவல் ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருமையிலையும் வரும் பன்மையிலையும் வரும்னு சொல்கிறாங்க எழுது அப்படின்னா ஒருமை எழுது மின் அப்படிங்கிறது பன்மை ரொம்ப முக்கியம் எழுது மின் அப்படிங்கிறது பன்மை பன்மை ஏவல் வினை முற்று எழுதுங்கள் என வருவது இக்கால வழக்கு சரிங்களா அந்த எழுது மின் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பன்மையில் இக்காலத்தில் வரும் ஏவல் வினை முற்றாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வியன்கோள் வினை முற்று வாழ்த்துதல் வைதல் விதித்தல் வேண்டல் ஆகிய பொருள்களில் வரும் வினைமுற்று வேண்கோள் வினைமுற்று எனப்படும் சரிங்களா இது மாதிரி கொஸ்டினாக ரொம்ப முக்கியம் வாழ்த்துதல் வைதல் விதித்தல் வேண்டல் ஆகிய பொருள்களில் வரும் வினைமுற்று வேண்கோள் வினைமுற்று எனப்படும் இவ்வினைமுற்று இரு திணைகளையும் அதாவது இருதனை பார்த்தீங்கன்னா உயர்தனை அக்ரனின்னு சொல்லுவோம் ஐந்து பால்களையும் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இதுபோல் ஐந்து பால்களையும் மூன்று இடங்களையும் அதாவது தன்மை முன்னிலை படற்கை இதுபோல் மூன்று இடங்களையும் காட்டும் சரிங்களா இருதினையும் காட்டும் ஐந்து பால்களையும் காட்டும் மூன்று இடங்களையும் காட்டும்னு சொல்கிறோம் இதன் விகுதிகள் கா இய இயர் அல் என வரும் சரிங்களா இது மாதிரி வந்ததுன்னா அது வேண்கோள் வினை முற்று வேண் வேண்கோள் வினை முற்றனுடைய விகுதிகள் என்ன வரும்னு பார்த்திங்கன்னா கா இய இயர் அல் என வரும் பாருங்கள் எடுத்துக்கடை கொடுக்குறாங்க வாழ்க காவலம் முடிஞ்சிருக்கு அப்போது வேண்கோள் வினை முற்று ஒழிக அதுவும் காலம் முடிஞ்சிருக்கு அப்போது வேண்கோள் வினை முற்று வாலியர் அதில் பார்த்திங்கன்னா இயர் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கு அதுவும் வேண்கோள் வினை முற்று இப்போ ஏவல் வினை முற்றுக்கும் வேண்கோள் வினை முற்றுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஏவல் வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா முன்னிலையில் வரும் ஆனால் வேண்கோள் வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா இருதினை ஐம்பால் மூவிடங்களிலும் பொதுவாய் வரும் ஏவல் வினை முற்று பார்த்தோம்னா ஒருமை பன்மை வேறுபாடு உண்டு வேண்கோள் வினை முற்றில் ஒருமை பன்மை வேறுபாடுகள் இல்லை ஏவல் வினை முற்று கட்டளை பொருள்களை மட்டும் உணர்த்தும் ஆனால் வேண்கோள் வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா வாழ்த்துதல் வைதல் விதித்தல் வேண்டல் ஆகிய பொருள்களை உணர்த்தும் ஏவல் வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா விகுதி பெற்றும் பெறாமலும் வரும் ஆனால் வேண்கோள் வினை முற்று விகுதி பெற்றே வரும் தெரிந்து தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இதை கொடுத்துருக்காங்க விதித்தல் பொருளில் வரும் வேண்கோள் வினை முற்று தன்மை இடத்தில் வராது ரொம்ப முக்கியம் விதித்தல் பொருளில் வரும் வேண்கோள் வினை முற்று பார்த்திங்கன்னா தன்மை இடத்தில் வராது இயர் அல் ஆகிய இரண்டு விகுதிகள் தற்கால வழக்கில் இல்லை செய்யில் வழக்கில் மட்டுமே உள்ளன இப்போ அந்த வேண்கோள் வினை முற்றில் பார்த்திங்கன்னா இயர் அல் அப்படிங்கிற இரண்டு விகுதிகள் பார்த்திங்கன்னா தற்கால வழக்கத்தில் இல்லை ஆனால் செய்யில் வழக்கில் மட்டும் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது செய்யல் வழக்கில் மட்டும் உள்ள வேண்கோள் வினை முற்று விகிதிகள் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இயர் அல் அதே போல் விதித்தல் பொருள் வரும் வேண்கோள் வினை முற்று தன்மை இடத்தில் வராது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முக்கியம் அடுத்த சில புக் பேக் கொஸ்டின் மாடு வயலில் புல்லை மேய்ந்தது இத்தொடரின் தொடரில் உள்ள வினை முற்று எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மேய்ந்தது இது மட்டும்தான் வினை முற்று பின் வருணற்றுள் இறந்த கால வினை முற்று எது இப்போ இறந்த கால வினை முற்று அப்படின்னா ஒரு செயல் முடிஞ்சதை குறிக்கூடியது படித்தான் அப்படிங்கிறது தான் நடக்கிறான் உண்பான் ஓடாது இதெல்லாம் வராது அப்போ இறந்த இறந்த கால வினை முற்று படித்தான் பின் வருணற்றுள் ஏவல் வினை முற்று சொல் எது ஏவல்னாவே ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி ஏவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஓடு 
உலக ஈரநில நாள் பிப்ரவரி இரண்டு உலக ஈரநில நாள் பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி ரெண்டு உலக ஓசோன் தினம் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் பதினாறு அது நமக்கு தெரியும் செப்டம்பர் பதினாறு ஓசோன் தினம் உலக இயற்கை நாள் அக்டோபர் மூணு உலக இயற்கை நாள் அக்டோபர் மூணு உலக வனவிலங்கு நாள் அக்டோபர் ஆறு உலக இயற்கை சீரழிவு தடுப்பு தினம் அக்டோபர் அஞ்சு உலக இயற்கை சீரழிவு தடுப்பு தினம் அக்டோபர் ஐந்து தொடர் வகைகள் தொடர்கள் பொருள் அடிப்படையில் நான்கு வகைப்படும் தொடர்கள் பார்த்திங்கன்னா பொருள் அடிப்படையில் நாலு வகைப்படும் செய்தி தொடர் வினா தொடர் இந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் ரெண்டு தொடர்கள் இருக்குது இப்போ தொடர்கள் வந்து எத்தனை வகைப்படும் கேட்கலாம் நான்கு வகைப்படும் ஃபஸ்ட் ஒன்று செய்தி தொடர் ஒரு செய்தியை தெளிவாக கூறும் தொடர் செய்தி தொடர் ஆகும் கரிகாலன் கல்லணையை கட்டினான் இப்போ கரிகாலன் கல்லணை கட்டினான் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செய்தி அடுத்து வினா தொடர் ஒருவரிடம் ஒன்றை வினவுவதாக அமையும் தொடர் வினா தொடர் ஆகும் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வினா தொடர் அடுத்து விளைவு தொடர் விளைவு தொடர் அது சிறப்பில்லை ஏவல் வேண்டுதல் வாழ்த்தல் வைதல் ஆகிய பொருள்களில் வரும் தொடர் விளைவு தொடர் ஆகும் பாருங்கள் இளமையில் கல் அப்படின்னா அது ஏவல் ஏவல் விளைவு தொடர்னு சொல்கிறோம் உன் திருக்குறள் நூலை தருக அப்படின்னா வேண்டுதல் பொருள் வருது உளவு தொழில் வாழ்க அப்படின்னா வாழ்த்துதல் கல்லாமை ஒழிக அப்படின்னா வைதல் சரிங்களா அப்போ ஏவல் வேண்டுதல் வாழ்த்துதல் வைதல் ஆகிய பொருள்கள் வரும் தொடருக்கு பேர் என்னென்னா விளைவு தொடர் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து உணர்ச்சி தொடர் உணர்ச்சி தொடர் பார்த்திங்கன்னா உவகை அழுகை அவலம் அச்சம் வியப்பு முதலான உணர்ச்சிகளை உணர்த்தும் தொடர் உணர்ச்சி தொடர் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது இங்கே உவகை அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சரிங்களா அப்போ உவகை அழுகையிலையும் வரும் அவலம் அச்சம் வியப்பு முதலான உணர்ச்சிகளை உணர்த்தும் தொடருக்கு பேர் தான் உணர்ச்சி தொடர் பிறகு எடுத்துக்காட்டு அடடா என் தங்கை பரிசு பெற்றால் இது உவகை அதான் மகிழ்ச்சி ஆ புலி வருகிறது அப்படின்னு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா அச்சம் சரிங்களா பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பல அழிந்து விட்டனவே இது அவலம் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பல அழிந்து விட்டனவே அப்படிங்கிறது அவலம் ஆ மலையின் உயரம்தான் என்ன அப்படிங்கிறது வியப்பு சரிங்களா இது போல் உவகை அழுகை அவலம் அச்சம் வியப்பு முதலான உணர்ச்சிகளை உணர்த்தும் தொடருக்கு பேர் தான் உணர்ச்சி தொடர் திருக்குறள் திருக்குறளை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் சில முக்கியமானது பார்க்கலாம் திருக்குறள் நீதி நூல் மட்டுமன்று அஃது ஒரு வாழ்வியல் நூல் சரிங்களா அப்போ ஒரு வாழ்வியல் நூல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் எக்காலத்திற்கும் எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தும் அறக்கருத்துக்களை கொண்ட நூல் திருக்குறளின் பெருமையை விளக்க திருவள்ளுவ மாலை என்னும் நூல் எழுதப்பட்டிருப்பது அதன் பெருமைக்கு சான்றாகும் இப்போ திருக்குறளின் பெருமையை உணர்த்த நூல் எதுனா திருவள்ளுவ மாலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருநாவலர் முதற் பாவலர் நாயனார் முதலிய சில சிறப்பு பெயர்களால் குறிக்க குறிக்கப்படும் திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் என்பர் சரிங்களா பெருநாவலர் முதற் பாவலர் நாயனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் வந்து குறிப்பிடப்படுறாரு திருக்குறள் உலகின் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சிறந்த நூல் ஆகும் இந்நூல் அறம்பொருள் இன்பம் என்னும் முப்பால் பகுப்பு கொண்டது அறத்துப்பால் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் என்னும் நான்கு இயல்களை கொண்டுள்ளது இப்போ அறத்த அறத்துப்பால் பார்த்திங்கன்னா நான்கு இயல்களை கொண்டிருக்கு எது எதுனா பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் பொருட்பால் பார்த்திங்கன்னா மூன்று இயல்களை கொண்டிருக்கு அரசியல் அமைச்சியல் ஒளிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று இயல்களை கொண்டது இன்பத்து பால் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இயல்களை கொண்டுள்ளது களவியல் கற்பியல் அப்போது பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் ஊழியல் என்னும் நான்கு இயல்களை கொண்டிருக்குது அறத்து பால் பொருட்பால் பார்த்திங்கன்னா மூணு இயல் இன்பத்து பால் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இயல்களை கொண்டிருக்கு சில புக் பேக் கொஸ்டின் புகழாலும் பழியாலும் அறியப்படுவது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நடுவு நிலைமை புகழாலும் பழியாலும் அறியப்படுவது நடுவு நிலைமை பயனில்லாத கலர் நிலத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் யாரு பயனில்லாத கலர் நிலத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் கல்லாதவர்கள் வல்லுருவம் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வன்மை குட்டல் உருவம் வல்லுருவம் 
நெடுமை குட்டல் தேர் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நெடுந்தேர் வரும் முன்னர் என தொடங்க குரலில் பயின்று வந்துள்ள அணி ஓமை அணி ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் வரும் முன்னர் என தொடங்கும் குரலில் பயின்று வந்துள்ள அணி ஓமை அணி அடுத்து நோயும் மருந்தும் நோய்களை நீக்கும் மருந்துகளாக விளங்கும் அறக்கருத்துக்களை இலக்கியங்கள் விளக்குகின்றன அத்தகைய கருத்துக்களை விளக்கும் நீலகேசி பாடல்களை அறிவோம் நூல்வெளி நீலகேசி ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்று இந்நூல் சமண சமய கருத்துக்களை வாதங்களின் அடிப்படையில் விளக்குகின்றன சின்ன இது ஒரு சமண சமய சமய சமண சமயத்தை சேர்ந்த ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் ஒன்று தான் நீலகேசி கடவுள் வாழ்த்து நீங்களாக பத்து சருக்கங்களை கொண்டது அப்போ நீலகேசி எத்தனை சருக்கங்களை கொண்டதுன்னு கேட்கலாம் பத்து சமய தத்துவங்களை விவா விவாதிக்கும் தருக்க நூலாக இதன் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை அதாவது ச சமய தத்துவங்களை விவாதிக்கும் தருக்க நூலாக இருக்குது இந்த நூல் இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு தெரியல நீலகேசி காப்பியத்தின் தருவுரை சருக்கத்திலிருந்து இரண்டு பாடல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன சொல்லும் பொருளும் தீர்வன அப்படின்னா நீங்குபவை தீர்வனா நீங்குபவை உவசமம் அப்படின்னா அடங்கி இருத்தல் உவசமம்னா அடங்கி இருத்தல் நிழல் நி இகழும் நிழல் இகழும் அப்படின்னா ஒளி பொருந்திய பேரதற்கு பேரதற்கு அப்படின்னாக்கா அகற்றுவதற்கு திரியோக மருந்து அப்படின்னா மூன்று யோக மருந்து திரியோக மருந்துனா மூன்று யோக மருந்து தெளிவு அப்படின்னா நற்காட்சி தெளிவு என்றால் நற்காட்சி திறத்தன அப்படின்னா தன்மையுடையன கூற்றவா அப்படின்னா பிரிவுகளாக பூனாய் அப்படின்னா அணிகலன்களை அணிந்தவழி பூனாய் என்றால் அணிகலன்களை அணிந்தவழி பிணி என்றால் துன்பம் ஓர்தல் அப்படின்னா நல்லறிவு பிறவார் அப்படின்னா பிறக்க மாட்டார் சில புக் பேக் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் உடல் நலம் என்பது டேஸ் இல்லாமல் வாழ்தலாகும் பிணி பிணி என்றால் நோய் நீலகேசி கூறும் நோயின் வகைகள் நீலகேசி கூறும் நோயின் வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று இவை உண்டார் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது இவை கூட்டல் உண்டார் தாம் கூட்டல் இனி என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் தாமினி அடுத்து இயல் மூன்றில் பார்த்தீங்கன்னா வருமுன் காப்போம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழைமொழி ரொம்ப முக்கியம் நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் எதுன்னு கேட்கலாம் நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி கவிமணி என போற்றப்படும் தேசிய விநாயகனார் குமரி மாவட்டம் தேரூரில் பிறந்தவர் கவிமணி என போற்றப்படும் தேசிய விநாயகனார் பார்த்தீங்கன்னா குமரி மாவட்டம் தேரூரில் பிறந்தவர் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தேசிய விநாயகனார் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஆண்டு ஆசிரியராக பணியாற்றியவர்னு கேட்கலாம் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆசிய ஜோதி மறுமக்கள் வழி மான்மியம் கதர் பிறந்த கதை ஆகிய கவிதை நூல்களையும் உமர்கையாம் பாடல்கள் எனும் மொழிபெயர்ப்பு நூலையும் படைத்துள்ளார் இவருடைய நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆசிய ஜோதி மறுமக்கள் வழி மான்மியம் கதர் பிறந்த கதை ஆகிய கவிதை நூல்களையும் உமர்கையாம் பாடல்கள் என்னும் மொழிபெயர்ப்பு நூலையும் படைத்துள்ளார் மலரும் மாலையும் என்னும் நூலிலிருந்து ஒரு பாடல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது சொல்லும் பொருளும் நித்தம் நித்தம் அப்படின்னா நாள்தோறும் நித்தம் நித்தம் என்றால் நாள்தோறும் மட்டு அப்படின்னா அளவு சுண்ட அப்படின்னா நன்கு வையம் என்றால் உலகம் பேணு வையேல் அப்படின்னா பாதுகாத்தல் திட்டு முட்டு அப்படின்னா தடுமாற்றம் சில புக் பேக் கொஸ்டின் காந்தியடிகள் வையகம் போற்ற வாழ்ந்தார் நலம் எல்லாம் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நலம் குட்டல் எல்லாம் இடம் குட்டல் எங்கும் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் இடமெங்கும் அடுத்த இயல் மூன்று தமிழர் மருத்துவம் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்று போற்றி உனின் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியம் அருந்தும் உணவே அருமருந்தென அறிந்தவர் நம் தமிழர் தமிழ் மக்கள் 
அதாவது அருந்தும் உணவு அரும் விருந்தென அறிந்தவர் யாருன்னா நம் தமிழ் மக்கள் பல தமிழர்கள் மருத்துவத்தை அறிந்தது மட்டுமின்றி மருத்துவத்தில் சிறந்தும் விளங்கினார்கள் என்பதற்கான குறிப்புகள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் கிடைக்கின்றன மூலிகை மருத்துவம் அறுவை மருத்துவம் மருந்தில்லா மருத்துவம் போன்றவற்றையும் உடலை வளப்படுத்தி உள்ளத்தை சீராக்கும் யோகம் முதலிய கலைகளையும் அறிந்திருந்தனர் ரொம்ப முக்கியம் உடலை வளப்படுத்தி உள்ளத்தை சீராக்குவது என்பதுனா யோகம் முதலிய கலைகளையும் தமிழர்கள் வந்து அறிஞ்சிருக்காங்க நடைமுறையில் உள்ள மருத்துவ முறைகளுள் சில சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம் அலோபதி மருத்துவம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சில மருத்துவ முறைகள் சில புக் பே கொஸ்டின் தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு டேஷ் பயன்படுத்தினர் தாவரங்களை தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்திற்காக தாவரங்களை பயன்படுத்தினர் தமிழர் மருத்துவத்தின் மருந்து என்பது உணவின் நீட்சியாகவே உள்ளது உடல் எடை அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய்களில் ஒன்று இரத்த கொதிப்பு சமையலறையில் செலவிடும் நேரம் நல நல்வாழ்வுக்காக செலவிடும் நேரமாகும் சமையலறையில் செலவிடும் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்வாழ்வுக்காக செலவிடும் நேரமாகும் அடுத்தது இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் அடர்த்தியான சிக்கலான ஒரு பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மனித மூளைதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனுள் இருக்கும் செல்களில் எண்ணிக்கை ட்ரில்லியன்கள் அதாவது மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் அவற்றுள் நூறு பில்லியன் அதாவது பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்கள் உள்ளன சரிங்களா செல்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நூறு பில்லியன் அதாவது பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூரான்களின் வலைப்பெண்ணால் தான் புத்திசாலித்தனம் படைப்பு அதாவது படைப்புணர்ச்சி ஞாபகம் தன்னுணர்வு ஆகியவை எல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூளையின் அமைப்பு மூளை முதுகு தண்டில் இருந்து முளைக்கிறது முதுகு தண்டிலிருந்து தான் தோன்றுது மூளை முதுகு தண்டிலிருந்து தோன்றுகிறது தண்டிலிருந்து மடிப்பு மடிப்பாக முட்டைக்கோ சிலைகள் வருவது போல அல்லது வெங்காயம் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை மூன்று பாகங்களாக மேம்போக்காக பிரிக்கல பிரிக்கின்றனர் உள்மூளை நடுமூளை பின்மூளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூளையை மூணு பகுதியில் பிரிக்கிறாங்க முன்மூளையில் மூக்கு கண் இவற்றின் முடிவுகள் உள்ளன உடம்பில் உள்ள சிறுமூளை தான் நம் உடலின் அசைவுகளையும் உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சிறுமூளை தான் நம் உடலின் அசைவுகளையும் உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மூளையின் உணவு மூளை ரொம்ப பசி உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பசின்னா சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் போன்றது பசி இல்லை உயிர் வழி பசி சில மூளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உயிர் வழி அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மூளைக்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு எட்நூறு மில்லி ரத்தம் தே தேவைப்படுகிறது அதாவது குருதி சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ மூளை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு எவ்வளோ ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மில்லி மூளை உடம்பின் எடையில் ஐம்பதில் ஒரு பங்கே இருந்தாலும் அது குருதி உயிர் வழி ஆகியவற்றின் மொத்த தேவையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை அபகரித்து கொள்கிறது சரிங்களா அதாவது மூளை உடம்பின் இடையில் ஐம்பதில் ஒரு பங்கு இருந்தாலும் அது குருதி உயிர் வழி ஆகியவற்றின் மொத்த தேவையில் ஐந்தில் ஒரு பாகத்தை அபகரித்து கொள்கிறது தலையின் பகுதியில் நடைபெறும் சில தன்னிச்சையான செயல்களான வெளிச்சத்திற்கு ஏற்றபடி கண்களை திறப்பது தலையை திருப்பும் போது கண்களை நிலைநிறுத்துவது ஆகியவற்றை எல்லாம் மூளையே பார்த்து கொள்கிறது சரிங்களா தலையின் பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய தன்னிச்சையான செயல்களாக இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்திற்கு ஏற்றபடி கண்களை திறப்பது தலையை திருப்பும் போது கண்களை நிலைநிறுத்துவது ஆகியவற்றை எல்லாம் மூளையே பார்த்து கொள்கிறது ஆனால் ஏப்பம் விடுவது இருமல் தும்மல் கொட்டாவி வாந்தி ஆகியவற்றிற்கெல்லாம் மூளைக்கு பதிலாக முதுகெலும்பு இருந்தாலே போதும் மூளையின் வலதும் இடதும் சரிங்களா இதெல்லாம் முக்கியம் இடது பாதிதான் பேச எழுத கணக்கிட தர்க்க ரீதியில் சிந்திக்க உதவுகிறது அதாவது இடது மூளை தான் பார்த்திங்கன்னா பேச எழுத கணக்கிட தர்க்க ரீதியில் சிந்திக்க உதவுகிறது அறிவாற்றல் பிரச்சனைகளை அலசுதல் சதுரங்கம் போன்ற விளையாட்டுகளில் சிறப்பது இவற்றையெல்லாம் இடது பகுதி பார்த்து கொள்கிறது அதாவது அறிவாற்றலுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து அலசுறதுக்கு சதுரங்கம் போன்ற விளையாட்டுகள் சிறப்பதற்கு பார்த்திங்கன்னா இடது பகுதி தான் உதவுதுன்னு சொல்கிறோம் நம் மொழி அறிவு கூட இடது பகுதியே சரிங்களா நம்ம 
மொழி அறிவு அதாவது தாய்மொழி அறிவு கூட பார்த்திங்கன்னா இடது பகுதிக்கு தான் உதவுதுன்னு சொல்கிறோம் இடது பாதி அண்ணன் என்றால் வலது பாதி தம்பி இந்த பாதியால் தான் நாம் வடிவங்களை உணர்கிறோம் சரிங்களா அப்போ வலது பாதியால் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வடிவங்களை உணர்கிறோம்னு சொல்கிறோம் கவிதை எழுதுவது படம் போடுவது நடனம் ஆடுவது நடிப்பது போன்ற கலை தொடர்பானவை எல்லாம் வலது பாதியில் தான் சரிங்களா அப்போது வலது பாதி பார்த்திங்கன்னா கலை தொடர்பானவைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது கவிதை எழுதுறது படம் போடுறது நடனம் ஆடுவது நடிப்பது போன்ற கலை தொடர்பானவை வலது பாதி வலது பாதி சரியில்லை எனில் வீட்டுக்கு போக வழி தெரியாமல் திண்டாடுவோம் சுமார் தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை நாம் எல்லோரும் மனநிலை மாறுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இப்போது தொண்ணூறு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை நாம் எல்லோரும் வந்து மனநிலை மாறுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சராசரி மனிதன் தனது வாழ்நாளில் இருபது வருடம் தூங்குகிறான் சரிங்களா ஒரு மனிதன் பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்நாளில் இருபது வருடம் தூங்குகிறான் மூன்று லட்சம் கனவுகள் காண்கின்றான் ரொம்ப முக்கியம் சுஜாதாவின் இயற்பெயர் ரங்கராஜன் சரிங்களா சுஜாதாவினுடைய இயற்பெயர் பார்த்திங்கன்னா ரங்கராஜன் என்பதாகும் இவர் சிறுகதைகள் புதினங்கள் நாடகங்கள் அறிவியல் புனைக்கதைகள் திரைப்பட கதை வசனம் என பல துறைகள் பணியாற்றியுள்ளார் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் உருவாகும் பணியில் இவர் முக்கிய பங்கு ஆற்றியுள்ளார் ரொம்ப முக்கியம் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் உருவாகும் பணியில் முக்கிய பங்காற்றியவர் யாருனா சுஜாதா அவருடைய இயற்பெயர் தான் ரங்கராஜன் என் இனிய இந்திரா மீண்டும் ஜீனோ சிறிரங்கத்து தேவதைகள் தூண்டில் கதைகள் உள்ளிட்ட பல நூல்கள் எழுதியுள்ளார் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா என் இனிய இந்திரா அதான் மின்னணு இயந்திரம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீண்டும் ஜீனோ சிறிரங்கத்து தேவதைகள் தூண்டில் ஆகிய நூல்கள் எழுதியவர் யாருனா சுஜாதா இவரது தலைமைச் செயலகம் என்னும் நூலிலிருந்து செய்திகள் தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளன அடுத்து எச்சம் படித்தான் படித்த படித்து ஆகிய சொற்களை கவனியுங்கள் படித்தான் என்னும் சொல்லின் பொருள் முற்று பெறுகிறது எனவே இது வினைமுற்று ஆகும் படித்தான் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சொல் முற்று பெறுது அதனால் அது வந்து வினைமுற்றுன்னு சொல்கிறோம் படித்த படித்து ஆகிய சொற்களில் பொருள் முற்று பெறவில்லை இவ்வாறு பொருள் முற்று பெறாமல் எஞ்சின் நிற்கும் சொல் எச்சம் எனப்படும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பொருள் முற்று பெறாமல் எஞ்சின் நிற்கும் சொல் தான் எச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பெயரச்சம் வினையச்சம் என இரண்டு வகைப்படும் எச்சம் எத்தனை வகைப்படும்னா இரண்டு வகை பெயரச்சம் வினையச்சம் பெயரச்சம் படித்த இன்னும் சொல் மாணவன் மாணவி பள்ளி புத்தகம் ஆண்டு போன்ற பெயர் சொற்களுள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் சரிங்களா படித்த அப்படிங்கிற சொல் பார்த்திங்கன்னா மாணவன் மாணவி பள்ளி புத்தகம் ஆண்டு போன்ற பெயர் சொற்கள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் படித்த மாணவன் படித்த பள்ளி இவ்வாறு பெயரை கொண்டு முடியும் எச்சம் பெயரச்சம் ஆகும் பெயரச்சம் முற்காலத்திலும் வரும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு முற்று பெறாத எச்ச வினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பெயரச்சம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று காலத்திலும் வரும் அப்புறம் எடுத்துக்காட்டு பாடிய பாடல் அப்போ இறந்த கால பெயரச்சம் பாடிய அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எச்சம் பாடல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெயரை கொண்டு முடியுது இப்போது இது இறந்த கால பெயரச்சம் பாடுகின்ற சரிங்களா அப்போ பார்த்திங்கன்னா பாடுகின்ற பாடல் அப்படிங்கிறது நிகழ்கால பெயரச்சம் பாடும் பாடல் எதிர்கால பெயரச்சம் அடுத்து தெருநிலை பெயரச்சம் குறிப்பு பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரச்சம் ரெண்டு வகையாக பிடிக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று திருநிலை பெயரச்சம் பார்க்கலாம் எழுதிய கடிதம் இத்தொடரில் உள்ள எழுதிய என்னும் சொல் எழுதுதல் என்னும் செயலையும் இறந்த காலத்தையும் தெளிவாக காட்டுகிறது இவ்வாறு செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக தெரியுமாறு காட்டும் பெயரச்சம் திருநிலை பெயரச்சம் எனப்படும் அதாவது திருநிலை பெயரச்சம் பார்த்திங்கன்னா செயலையும் காலத்தையும் தெளிவாக காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் எழுதிய கடிதம் தொடரில் பார்த்திங்கன்னா எழுதிய என்னும் சொல் எழுதுதல் என்னும் செயலையும் எழுதுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் இறந்த காலம் அதாவது எழுதிய கடிதம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இறந்த காலத்தில் வரும் இவ்வாறு செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக காட்டினுச்சு அப்படின்னாக்கா அது திருநிலை பெயரச்சம் அடுத்து குறிப்பு பெயரச்சம் சிறிய கடிதம் இத்தொடரில் உள்ள சிறிய என்னும் சொல்லில் செயலையோ காலத்தையோ அறிய முடியவில்லை அதாவது குறிப்பு பெயரச்சம் பார்த்திங்கன்னா செயலையும் காலத்தையும் காட்டாது அப்படிங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக அறிய முடிகிறது இப்போ குறிப்பு பெயரச்சம் பார்த்திங்கன்னா பண்பை மட்டும் தான் காட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவ்வாறு செயலையோ காலத்தையோ தெளிவாக காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக காட்டும் பெயரச்சம் குறிப்பு பெயரச்சம் தெளிவு பெயரச்சலை பார்த்திங்கன்னாக்கா செயலையும் காலத்தையும் காட்டும் ஆனால் குறிப்பு பெயரச்சல செயலையும் காலத்தையும் காட்டாது பண்பினை மட்டும் காட்டும் 
அடுத்து வினையச்சம் படித்து என்னும் சொல் முடித்தான் வியந்தால் மகிழ்ந்தார் போன்ற வினை சொற்களுள் ஒன்றை கொண்டு முடியும் சில படித்து அப்படிங்கிற சொல் பார்த்தீங்கன்னா முடித்தான் வியந்தால் மகிழ்ந்தார் போன்ற வினை சொற்களை ஒன்றை கொண்டு முடியும் படித்து முடித்தான் படித்து வியந்தான் இவ்வாறு வினையை கொண்டு முடியும் எச்சம் வினையச்சம் எனப்படும் அதாவது ஒரு முற்று பெறாத வினை சொல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வினையை கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று திருநிலை வினையச்சம் குறிப்பு வினையச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ திருநிலை வினையச்சம் பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு எழுதி வந்தான் இத்தொடர் உள்ள எழுதி என்னும் சொல் எழுதுதல் என்னும் செயலையும் இறந்த காலத்தையும் தெளிவாக காட்டுகிறது இவ்வாறு செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக தெரியுமாறு காட்டும் வினையச்சம் திருநிலை வினையச்சம் சரிங்களா அதாவது செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக தெரியுமாறு காட்டும் பெயரச்சம் வந்து திருநிலை பெயரச்சம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி செயலையும் காலத்தையும் வெளிப்படையாக தெரியுமாறு காட்டும் வினையச்சம் திருநிலை வினையச்சம் அடுத்து குறிப்பு வினையச்சம் மெல்ல வந்தான் இத்தொடர் உள்ள மெல்ல என்னும் சொல் காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டவில்லை மெதுவாக என்னும் பண்பை மட்டும் உணர்த்துகிறது இவ்வாறு காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாமல் பண்பினை மட்டும் குறிப்பாக உணர்த்தி வரும் வினையச்சம் குறிப்பு வினையச்சம் இந்த குறிப்பு வினையச்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பண்பை மட்டும் காட்டும் காலத்தையோ செயலையோ காட்டாது அடுத்து முற்றெச்சம் வள்ளி படித்தனல் எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா வள்ளி படித்தனல் இத்தொடரில் படித்தனல் என்னும் சொல் படித்தால் என்னும் வினைமுற்று பொருளை தருகிறது வள்ளி படித்தனல் மகிழ்ந்தால் இத்தொடரில் படித்தனல் என்னும் சொல் படித்து என்னும் வினையச்ச பொருளை தருகிறது இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று எச்ச பொருளை தந்து மற்றொரு மு வினைமுற்றை கொண்டு முடிவது முற்றெச்சம் எனப்படும் சரிங்களா அதாவது ஒரு வினைமுற்று பார்த்திங்கன்னா எச்ச பொருள் தந்து மற்றொரு வினைமுற்றை கொண்டு முடிவது முற்றெச்சம் சில புக் பேக் கொஸ்டின் முற்று பெறாமல் எஞ்சின் இருக்கும் சொல் டேஸ் எனப்படும் அதாவது எச்சம் சரிங்களா ஒரு வினை பார்த்திங்கன்னா முற்று பெறாமல் எஞ்சின் இருக்கக்கூடிய சொல் தான் எச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழ்காணும் சொற்களில் பெயரச்சம் பெயரச்சம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்த பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா பெயரச்சம் வந்து ஆ அப்படிங்கிற இடத்துல முடியும் படித்து எழுதி வந்து சரிங்களா அந்த உ ஈல வந்தது அப்படின்னாவே பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா வினையச்சமாக வரும் ஆல வந்ததுன்னா படித்த அப்படி ஆல வந்ததுன்னா அது பெயரச்சமாக வரும் குறிப்பு வினையச்சம் டேஸ் வெளிப்படையாக காட்டாது அதாவது காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது சரிங்களா பண்பினைங்கிறது இங்கே தவறாக வந்து குடிச்சிருக்கு அதை மாற்றிக்கோங்க குறிப்பு வினையச்சம் பார்த்திங்கன்னா காலத்தை வெளிப்படையாக காட்டாது காலத்தையோ செயலையோ வெளிப்படையாக காட்டாது ஆனால் பண்பினை மட்டும் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பொறு பொறுத்துக்க நடந்து அப்படின்னா வினையச்சம் பேசிய பெயரச்சம் எடுத்த நல் உண்டால் எடுத்த நன் உண்டான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது முற்றெச்சம் பெரிய குறிப்பு பெயரச்சம் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் அதாவது தடையின்றி மிகுதியாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மடம் திறந்த வெள்ளம் போல் அப்படின்னா தடையின்றி மிகுதியாக அதாவது திருவிழாவை காண மடை திறந்த வெள்ளம் போல மக்கள் வாழ்ந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அதாவது வெளிப்படைத்தன்மை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெளிப்படைத்தன்மை பாரதியின் பாடல்கள் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல அனைவருக்கும் விளங்கும் அடுத்து பொறுத்துக்க அது ரொம்ப முக்கியமான பொறுத்துக்க காக்கை உட்கார பணம்பலம் விழுந்தது போல இது பார்த்திங்கன்னா தற்செயல் நிகழ்வு அதுதான் சரியான ஆன்சர் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பியது போல அதாவது ஒற்றுமையின்மை பசு மரு மரத்து ஆணி போல பசு மரத்து ஆணி போல பார்த்திங்கன்னா எளிதில் மனதில் பதிதல் அடுத்து விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல பயனற்ற செயல் அடுத்து நெல்லிக்காய் மூட்டையை கொட்டினார் போல நெல்லிக்காய் மூட்டையை கொட்டினார் போல அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எதிர்பாரா நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இது வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா எய்த் நியூ புக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல் புக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரிங்களா இதிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது